You can dance now. I'll speed it. I'll speed it up. Lo voy a voy a acelerarlo para que bailen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Ramo, Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. 
Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo. Krishna Mahamantra Ki Jai. Jai. Have you ever heard that song, Where is the Love? ¿Han escuchado esa canción, Donde está el amor? Where is the Love? Black Eyed Peas, yeah. Same chords. Okay. Son las mismas acordes. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna hmm. So I believe last week we were talking about how to love your enemies. Was that is that right? Creo que la semana pasada estábamos hablando acerca de cómo amar a nuestros enemigos, ¿no es así? That's yes. why we have more, we had more people last week than this week. They didn't want to come back and hear that anymore because it's so heavy. <laughs> Por eso teníamos más personas la semana pasada que ahorita porque no querían regresar a escuchar a escuchar eso porque es muy muy fuerte. I often joke that if that was a requirement for becoming a devotee, we probably wouldn't have any devotees. Yo sí, con frecuencia bromeo de que si ese fuera un requisito para ser devotos, entonces muchos no no serían devotos. You know, you, can I can I become a devotee? Sure, but you have to love your enemy. Oh, okay, never mind. Puedo puedo ser un devoto, sí, pero tienes que amar a tu enemigo. Oh, olvídalo. Rasika, my Word doc did not come up and tell me where we left off. Do you have any idea? Uh, yes, I think it was. Let me see. I thought it open. Mm. Um... Mm -hmm. Mm -hmm. We were reading about uh, Vidura. Oh. It was the Bhagavatam 9, uh, Canto 9. Let me see, I had it. Vidura, I can just search Vidura in my document. Oh, yeah, you're right. Let me see. You sure it was Vidura? Yeah. Hmm. Not hmm. even letting me search. I don't know what's going on. Uh, uh, yeah, I can't search either for some reason. It's not. It's a conspiracy. Quiet. Microsoft conspiracy. <laughs> it's not conspiracy. I can't do anything. That's so weird. I can't. 
Get out of the search, I can't get in the search. No puedo entrar a la búsqueda ni salirme de la búsqueda. Oh, I think I found it maybe. Oh, yeah. No, um, I'm sorry. It was Durvasa Muni. And um, okay. Maharaj Ambarish. So it was, it's page uh, 30. Okay. 30. We're doing good. <laughs> We've been talking a lot about Durvasa and Ambarish. I remember we had mentioned that Durvasa said, now I've seen the glories of a devotee. We were talking a lot about that. Remember? Hemos, hemos estado hablando mucho acerca de Durvasa y Ambarish. ¿Se acuerdan? Yes. And Ambarish, Durvasa said, you know, he was, basically, he saved his life. Ambarish saved Durvasa's life. Ambarish básicamente salvó la vida de, de Durvasa. Okay. And there was, um, yeah, okay, we're reading so, some So, so actually it was 31 because we read all of those verses and okay. we stopped I'm... there. We didn't read 31. I don't even see 31. I only have up to 24. Really? You wow. see 31? Yeah, 31 is the continuation. It says after Vasudev bound himself. Oh, oh. Oh, no, but that's, that's then uh, Vasudev and Devaki. That's the next title. Okay, that's all I have is Vasudev and Devaki. Um, we talked about um, Ambarish waiting a year for Durvasa to return, right? Yes, hablamos de Ambarish que esperó un año para que Durvasa regresara. Okay. So we'll start reading Vasudev and Devaki, their situation? We, we didn't start, but that's the next title. Okay. Oh, yeah, you said page 31. I thought you meant verse 31. Okay. Oh, no. Mm. Mm. So, I think we all know the story that bus that, um, Kamsa had killed the six children of Devaki. Creo que to todos conocemos la historia de que Kamsa mató a los seis hijos de Devaki. And so now we're reading that Kamsa is apologizing. Y ahora estamos leyendo cómo Kamsa se disculpa. And he said, actually, this was all destined to happen. Y dice que todo esto estaba destinado a pasar. So the next time you kill somebody, if they say, what's going on, just tell them it was destined to happen and walk away, no problem. Así que la próxima vez que, que le hagas daño a alguien, solo le, le tienes que decir que estaba destinado a ocurrir y ya te puedes, te puedes ir. Of course, we're only kidding. Por supuesto, estamos bromeando. But in this story, Devaki and Vasudev, they accepted his apology. Pero en esta historia, Devaki y Vasudev aceptaron su disculpa. So, I mean, it's true. It was actually destiny that they, those six children were supposed to be killed. Así que sí, en realidad era el destino de que esos seis niños debían de morir. Now, the problem was that Kamsa was such a person that you really couldn't trust. El problema es que Kamsa era una persona en la que no se podía confiar. So all of, Kamsa, of Kamsa's advisors said, you know, 
What did they say? He said, you know, let's, let's read. Well, I, I'll read something. Okay. Voy a leer Kansa, un poco. Kansa called for his ministers and informed them all that had happened. You see where I'm reading? Right below the bolded type. Oh, okay. Yeah, I can see. Kamsa le llamó a sus ministros y, los, y les informó todo lo que había pasado. The ministers, who were all demons, advised Kamsa that because his enemy had already taken birth somewhere else, all the children born within the past 10 days in the villages within Kamsa's kingdom should be killed. Los ministros los cuales eran todos demonios, le aconsejaron a Kamsa de que porque su enemigo había ya nacido en algún lado, todos los niños tenían que, que ser matados dentro de los, de los, dentro de 10 días en las aldeas dentro del de reino de Kamsa. And that's what Kamsa did. Y eso es lo que Kamsa hizo. So, the great moralist Chanaka Pandit said that he, the reason he said you can't trust a politician is because you can't trust anybody who can't trust themselves to follow through on what they say. El, el gran moralista Chandrika, eh, Chandrika Pandit dijo que la razón por la que no puede uno confiar en los políticos es porque eh, no puedes confiar en una persona que no tiene confianza en que va a cumplir lo que dice. We had a president in America many years ago who uh, was a dishonest person and he was being impeached and he just resigned. Tuvimos un presidente hace unos años que era muy deshonesto y entonces eh, lo... He was impeached. Pull it. Uh, pull it. I, like, like, pull that like, I, este, I corrieron, know. lo corrieron, oh. fired. Bueno, sí, lo, lo, lo echaron del cargo y, y anyway, no es... he was caught with his pants down and so he just, <laughs> he just quit. Before he was impeached, he just resigned. Y antes, antes de que lo echaran formalmente, él se, se fue porque lo descubrieron, ¿no? Con sus pantalones abajo, por así so, decirlo. So, um, sometimes there would be a cartoon and they would show a picture of him and, and say, would you buy a used car from this man? Y a veces pon lo ponían en una caricatura y, y, y le ponían una pregunta, ¿no comprarías un carro usado de este hombre? Yeah, so, so the idea is that if a person can't control themselves, you can't trust them. Si una persona no puede controlarse a sí misma, entonces uno no puede confiar en ella. So that's why Chanaka Pandit said you can't trust a politician because they'll say anything to get a vote. Y por eso Chanaka Pandit dijo que no podía uno confiar en un político porque dicen lo que sea para obtener votos. So we have a good example here with Kamsa. One day, nice, listens to his ministers and saying, hey, you know, you're not safe. The next day, he decides that all the children will be killed. Así que como, como Kams un día está bien, y el otro día los ministros le dicen que tiene que matar a todos los niños, y, y es lo que, lo que él decide hacer. But for the sake of our discussion, the point was that Devaki and Vasudev accepted the apology. Pero en cuanto a la discusión que estamos teniendo es que eh, Devaki y Vasudev aceptaron su disculpa. Has, have you ever had anyone apologize to you and said, I don't accept it? Has that ever happened? Or, or you apologize to someone, they wouldn't accept it, or someone apologized to you and you wouldn't accept it? ¿Alguna vez les has pasado que alguien les pide disculpas y ustedes no la aceptan? O al revés, ustedes piden disculpa y no, no la aceptan? So we saw in the story of Amrish Maharaj that if a devotee commits offense, even Krishna won't forgive him. He has to go to that devotee and ask for forgiveness. And then, as Prabhupada said, the devotee will forgive. That's the kind-heartedness of the devotee. He will forgive. 
vimos en la historia de Ambarish Maharaj que eh, en, en, cuando un devoto es ofendido, Krishna no lo perdona, entonces ese devoto tiene que ir con la persona que ofendió y el devoto eh, sí lo va a perdonar. And sometimes devotees ask me, say, well, what do you do when that devotee won't forgive you when you ask for forgiveness? Y a veces los devotos me preguntan, ¿qué haces cuando ese devoto no te perdona, cuando tú pides perdón y no te perdonan? So it appears to be a contradiction, a prophet saying, devotee will always forgive if you ask for forgiveness. Y parece una contradicción, pero el devoto siempre perdona. Si tú pides perdón, el devoto siempre te va a perdonar. You can't do anything. You can only keep begging and then beg Krishna to um, forgive you. No puedes hacer otra cosa más que más que rogarles que te perdonen, no but, y orarle a Krishna que te perdone. But the point is that if someone asks you for forgiveness, give it. Pero el don't punto say, es que don't say I don't know. I'll think about it. You know, give me a week. You know, and don't do that. Pero el punto es que si te piden perdón, tú los perdones. No digas, ah, déjame pensarlo, déjame esperar una semana. No hagan okay. eso. Because by forgiving, then that offense, that offense is removed. And so that's your service to a devotee is to forgive if they ask for forgiveness. Porque al perdonar se quita la ofensa y tu de servicio a ese devoto es, es perdonar. And... Mm, Another thing that uh, is very important. Y otra cosa que es muy importante. Like, Kamsa did the right thing for a while. He apologized. I said, I, I did the wrong thing, but it was the will of providence. But he was apologizing. Como Kamsa hizo lo correcto por un momento, ¿no? Él, él dijo que él se disculpó que lo que había hecho había estado mal, que había sido por la providencia, pero se disculpó. And if you ever do the wrong thing, apologizing is always, always the best thing you can do. Si, una, si, una, si alguna vez hacen algo incorrecto, disculparse es lo mejor que pueden hacer. Takes a little humility. Toma un poco it's, de humildad. It's important. Pero es importante. Okay, so now I have a question. Ahora tengo una pregunta. When was the last time you apologized to somebody? Cuando fue la última vez que se disculparon con alguien? Um, let me think. Hmm. Oh, déjame pensar. Oh, I don't know. I can't remember. Oh, If that's no me the acuerdo. case, that's not, that's not good. Si ese es el caso, eso no es bueno. Or maybe another question would be, do you need to apologize to somebody? O tal vez la pregunta es, you? ¿necesitas perdonar a alguien? I knew you were going to say that, Prem Krishna. Yo sé que ibas a decir I, eso. I thought you were going to say, I apologize 108 times, and 54 of them are proactive in advance, just so when I make the mistake, it's over. Ya sabía que ibas a decir eso, que te disculpas 108 veces y lo yes. haces anticipado para, para anticipar eso que, voy a, que vas a hacer. I read this, this story Uh, this young man wanted to get married. He told his father. His father said, "Okay, I'll Le train dice, you. I'll train you." He said, said to his son, "Say you're sorry." Leí esta historia de un joven que se quería casar y su papá le dijo, "Okay, yo te voy a entre entrenar." Y le dijo, "A ver, di lo si que lo sientes." And the son said, "Why should I say I'm sorry? I didn't do anything wrong." Y el hijo dijo, "¿Por qué voy a decir que lo siento si yo no hice nada malo?" And the father said, well, just say you're sorry. Y el padre eh, dijo, solo di que lo sientes. ¿Por qué? I didn't do anything wrong. Yo no hice nada malo. Nada malo. Innocent. And Inocente. the father said, just say you're sorry. Y el padre dijo, solo di que lo sientes. And there, and... They're going back and forth, like, for five minutes. Y están así yendo de ida y vuelta por cinco minutos. Okay, fine. I'm sorry. Okay, está bien. Lo siento. The father said, now you can get married. <laughs> y el padre le dijo, ya te puedes casar. Because you may have to say you're sorry, even if you didn't do anything wrong. 
Porque puede que tengas que decir que lo sientes aunque no hayas hecho nada malo. And sometimes saying you're sorry, even if you didn't do something wrong, is the best thing you can do. Y a veces decir lo, que lo sientes, a pesar de que no hayas hecho nada malo, es lo mejor que puedes hacer. We have another story. There was a, some Ten, devotees were, una historia. Some leaders were quarreling. And one of the leaders said, I'm sorry. Unos líderes estaban discutiendo y uno de ellos dijo lo, que lo sentía. And then it had a chain reaction. So all the other leaders said, no, 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 I'm sorry. No, 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 I'm sorry. It went around. Everybody apologized. Y luego cambió su reacción y todos estaban disculpando. No, yo lo siento. No, 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 yo lo siento. But the interesting thing is that leader who first apologized didn't do anything wrong, but he still apologized just to change the atmosphere. Pero lo interesante es que el primer líder que se disculpó, él no había hecho nada malo, pero lo hizo, pero aún así se disculpó para cambiar el ambiente. And I know that leader. He's very humble. Y yo conozco ese líder y él es muy humilde. And you have to be humble to apologize for something you didn't do wrong. Tienes que ser humilde para disculparte por algo que no hiciste, por algo que no, eh, yeah. que no, algo que no hiciste mal. So anyway, Kamsa did the right thing for a few, and it lasted until he went home and talked to his bad advisors. Y Kamsa hizo lo correcto por algunos minutos, eh, momentos, hasta que regresó a casa con sus malos consejeros. Yeah, but at least we should always accept We should always apologize if we do something wrong, and we should always accept apologies from others. Al menos nosotros siempre nos debemos de disculpar cuando hacemos algo malo y siempre debemos aceptar, eh, perdonar. And sometimes someone will say, please forgive me, and you'll say, well, you didn't do anything wrong. Y a veces alguien te, te dice, ah, oh, discúlpame, y tú dices, no, tú no, no, no tienes nada de qué disculparte, tú no hiciste nada malo. So it's nice for them to know, but sometimes, even if you tell them you didn't do anything wrong, sometimes they want forgiveness. They just want to make sure. Y aunque les digas que no, hay, no hayan hecho nada malo, ellos de todas maneras quieren, quieren ese perdón. Okay, we have a quote here. A man who says he's sorry when he's wrong is called honest. A man who says sorry but not sure if he was right or wrong is called wise. A man who says sorry but knows he didn't do anything wrong is called husband. <laughs> Un hombre que dice lo, que lo siente cuando está equivocado se llama honesto. Un hombre que dice que lo siente pero no está seguro, no está seguro si, si fue correcto o no correcto, lo que hizo se llama sabio. Un hombre que dice que lo siente pero no sabe pero sabe que no hizo nada malo, se llama esposo. <laughs> It's like that joke, you know, if you speak two languages, what's it called? Bilingual. If you speak three languages, what's it called? Um, trilingual. And if you speak one language, what's it called? American. Como el, está el, el chiste de que si hablas dos lenguas, entonces eres bilingüe. Si hablas tres, eres trilingüe. Si hablas una, eres estadounidense. <laughs> Guru, that there is a question from, uh, there is a question here that was sent on, on my private chat. Okay. Uh, from Ana. Hare Krishna. Uh, todas mis reverencias, tengo una pregunta. Me gustaría saber qué pasa cuando nos disculpamos o sentimos culpables por todo lo que sucede o los demás nos dicen que somos responsables. I have a question. I would like to know what happens when we, we apologize and we feel guilty for everything that, that happens or everything that others uh, tells us that we're responsible for. And the question is, what do we do? Yeah. Uh, you. Uh, she, yeah, um, well, she just wrote that, but yeah, I think she means what happens when. Um, You, you try to think in terms of moving forward. 
tratas de pensar en términos de, de ir hacia adelante. So to move forward in that situation would be, okay, I've done something wrong, I've apologized, and what what must I learn from this? And then just don't commit that same mistake again. And then don't worry about it anymore. Avanzar en esa situación significa que sí, ya me disculpé y que ya no voy a volver a cometer eh, ese error otra vez. Um, a devotee wrote me today and said, you know, I want to apologize because I offended you and I feel really guilty. Un devoto me escribió hoy y me dijo que, que se sentía, eh, que se sentía, que se quería disculpar porque eh, se, se sentía muy culpable por ofenderme. So I wrote her back something funny. Una devota. Y yo le, res, yo le respondí algo gracioso. I said, you didn't offend me, so you'll have to think of something else to feel guilty about. Yo le dije, tú no me ofendiste, entonces tienes que pensar en otra cosa eh, de la que te sientas culpable. And the reason I said that is, she feels guilty about everything. Y la razón por la que lo dije es que ella, es porque ella se siente culpable por todo. So in answering this question, I would also have to wonder or ask, do you feel guilty even when you don't do something wrong? Al and responder, just believe and make, kind of make believe that you did. Y al responder esto, tendría que preguntarme si tú te sientes culpable por, por todo lo que haces. Because so I think for some people, they have a guilty conscience and they all feel guilty about everything, even when they don't do something wrong. Porque algunas personas tienen una conciencia de culpabilidad donde se sienten culpables incluso cuando no hacen algo malo. But... Life is a series of mistakes, so it's okay to make a mistake, just not okay to make it again. Y la vida es una serie de errores, y está bien cometer una, un error una vez, pero no está bien volverlo a cometer. If you never made any mistakes, you would be a liberated soul. Si nunca cometieras errores, entonces serías un alma liberada. So when you understand your conditioned soul, it's more easy to accept the fact that you make mistakes, but just don't make them again. Learn from it, and then... Keep moving forward. Cuando entiendes que eres una un alma condicionada, entonces entiendes que que cometes errores, pero solo no los no lo vuelvas a cometer y aprende de de ellos y continúa hacia adelante. Yeah, guilt is okay if it helps you, but if it doesn't help you, just makes you depressed. Then it's not really Krishna conscious. La culpa está bien si te ayuda, pero si no te está ayudando y solo te está deprimiendo, entonces no está bien, no es consciente de Krishna. You know, Krishna says in the ninth chapter, it is susukam. Krishna consciousness is meant to be happy. En, en Krishna dice ninth. en el capítulo 9, susukam, que la vida espiritual debe ser feliz. You know that verse, Ana? Susukam kartam avyayam. ¿Conoces Chapter ese nine. verso, Ana? Chapter 9. Es el capítulo 9. What is it? Raja Vidya, Raja Guyam. And then. So, um, yeah. So that's something to keep in mind. That we should be happy in Krishna consciousness. Eso es, algo que, eso es algo que debemos de tener en mente. Estar felices en la conciencia de Krishna tanto como se nos sea posible. So when I heard your question, I was going to say something funny. Cuando escuché tu tu pregunta, yo iba estaba a punto de decir algo gracioso. Well, it's better I say it now because I've answered your question. Y es mejor que ya lo digo ahora porque ya respondí tu pregunta. I'm going to say something funny, but there's truth in it also. Voy a decir algo gracioso, pero hay verdad en ello. So the question was, well, you know, what do I do if I'm feeling very guilty? La pregunta era, ¿qué hago si me siento muy culpable? You go in the kitchen. Vas a la cocina. You cook some sweet rice. Cocinas arroz dulce. You offer it. Lo ofreces. And you eat as much as you want. Y comes tanto como quieras. Drown your guilt in bowls and bowls of sweet rice. <laughs> e quita las penas con un gran, un gran eh, tazón de arroz dulce. And the point is that 
Krishna consciousness is blissful. El punto es que la conciencia de Krishna es dichosa. So, no matter what happens, eat sweet rice. Sin importar lo que pase, come arroz con leche, arroz dulce. I could think we need a t-shirt, right? Creo no matter what happens, playera. eat sweet rice. <laughs> que diga eso. Sin importar lo que pase, este, come arroz con leche. I think that eating sweet rice could solve a lot of problems. Creo que comer arroz con leche puede resolver muchos problemas. Nadia, whenever you feel bad, eat a lot of sweet rice. It'll, it'll cure all your problems. Nadia, cuando te sientas mal, come mucho arroz con leche. Eso va a curar todos tus problemas. Yeah. I have personal experience. Tengo experiencia personal. You'd be surprised how many problems, Nadia, uh, you'd be surprised how many problems can be cured with sweet rice. Te sorprenderías cuántos problemas se pueden arreglar comiendo arroz con leche. Nadia's going to learn how to cook sweet rice today. Nadia va a aprender a cocinar arroz con leche hoy. This one, this one devotee made a joke. You know, sometimes you cook sweet rice, it takes like an hour. You're just cooking, cooking. So you chant with your right hand and you cook with your left hand. Hare Krishna. Well, un devoto hizo una broma de que a veces se tarda cocinando arroz con leche, arroz dulce una hora, y entonces con la mano izquierda canta y con la mano derecha cocina. He said, since I've become a devotee, my left arm has got much stronger. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. <laughs> y dijo, desde que me he vuelto un devoto, mi, mi brazo eh, izquierdo se ha fortalecido mucho. Yeah. You know, um, Prabhupada was, you know, the guru is heavy, but uh, Prabhupada was not always heavy. He was often very light and jokey and sarcastic and and so forth. And that's, you know, that's that's the mood of Krishna consciousness. It's not one of, oh, I'm so bad and I feel so guilty. That was, Prabhupada didn't make any of us feel that way. A veces eh, el, el, el gurú es, es muy fuerte, eh, muy pesado con uno, pero Prabhupada no era así, con, con mucha frecuencia él era muy, muy eh, leve con nosotros, muy ligero, e incluso era sarcástico y, y gracioso, y, y él nunca nos hacía eh, sentir eh, que, oh, estoy mal, o este, nada así. Yeah. So if you were in Prabhupada's presence, si you, might, en la presencia de Prabhupada, you might feel guilty sometimes, but at the same time you would know that's really not Prabhupada's mood. Prabhupada's mood was always, oh, what if there's a problem, fix it, and let's go forward. El humor de Prabhupada era, si había un problema, hay que arreglarlo y hay que continuar yendo hacia adelante. Hmm. You know, uh, oftentimes, with one sentence, Prabhupada would totally dissolve huge problems and make these huge problems like nothing. We thought these problems were like mountains. And he just turned them into nothing with one sentence. Con frecuencia, con frecuencia, Prabhupada, con una oración que daba, eh, completamente demolía los, los problemas. Nosotros pensábamos que eran grandes problemas como montañas, y él los hacía nada. So some people make mountains out of molehills. Algunas personas hacen eh, montañas de, de, pequeños, de pequeñas colinas. That means they make big problems out of nothing. Eso significa que, que hacen eh, problemas de, de la nada. And Prabhupada made molehills out of mountains. Y Prabhupada hizo de pequeñas colinas montañas. Mm. Oh yeah, that's a good point from Nadia. I'm going to read that, yeah. She's a recovering, um, Nadia is a recovering Orthodox Christian. Eh, voy a leer esto de Nadia que dice que, que Nadia, ella es una, eh, eh, una cristiana ortodoxa en rehabilitación. In recovery. 
en rehabilitación. Trauma, by Orthodox Christianity. De haber sido tra traumada por la por el cristianismo ortodoxo. Yeah. They make you feel guilty, right? Te hacen sentir culpable, ¿no es así? Yeah, but just try to understand Prabhupada didn't make us feel this way. Pero sí, trata de entender que Prabhupada nunca nos hizo sentir de esta forma. Yeah. That, that, I mean, that, that was one, um, I think, maybe one great advantage of having Prabhupada's personal association because, you know, it's like we didn't file into his room and confess every day our sins and get punished, you know. Sí, eso fue una gran ventaja de tener la asociación cercana de, de Prabhupada. Nosotros no entrábamos a su cuerpo y a su a su cuarto y nos confesábamos. You, you know, all of you who were raised in this guilt and guilt ridden religions might help you if you read Prabhupada's letters because that way you'd see how he was dealing with the devotees. Very appreciative, very positive, very thankful for their service. Para todos ustedes que crecieron en en estas fes, eh, estas religiones que, que lidian con la, la culpa, es muy bueno que lean las cartas de Prabhu para, para, vea, para que vean cómo él lidiaba con, con todos con agradecimiento, con apreciación. Eso les ayudaría mucho a todos. Okay. You can read the letters online. Pueden leer estas cartas en línea. There's a site called Vanipedia, V A N I Pedia. Hay un sitio que se llama Vanipedia, V A N I P E D D I A, Vanipedia. And it's uh, being translated in many y languages. Ya está este siendo traducido en muchas en muchas lenguas. Yeah, vanipedia.org. It's in the chat. Está en el chat vanipedia.org. And so you can access letters by topic. Y pueden yeah. accesar a las cartas por por el por el tema. And, and you'll see that Prabhupada was very forgiving, very tolerant, very encouraging. Y van a ver cómo él era muy alentador, muy indulgente. Y... And, and Prabhupada knew that our our bhakti creeper was fragile, so he was always, you know, making sure that he would encourage us. Y él sabía que nuestra enredadera del, del bhakti era, era débil, así que se asegur, aseguraba de, de alentarnos. And, you know, if you said to Prabhupada, I'm very fallen, or I'm very bad, he would just say, in spite of that, do devotional service. Don't let that stop you. It didn't bother him if we had faults. Si le dijeran a Prabhupada que, que, eran, que son muy caídos o que... Eh, se sienten culpables, él, él, él les diría que, que a pesar de eso continuaran, que no dejaran que eso los, los detuviera. Entonces eso a él no le molestaba. Sometimes devotee will tell me, I have so many faults. A veces un, un devotos me dicen, yo tengo muchas, muchas fallas. And I'll joke with them, I go, really? I'm so surprised. You shouldn't have any faults. <laughs> Y yo bromeo con ellos y les digo, ¿en serio? Eso es muy sorprendente. Tú no deberías de tener no. ninguna falla. No, no. You don't have to tell me you have many faults. I can tell. The fact that we all have material bodies is proof that we have many faults. It's just normal. No me, no me tienes que decir. Yo lo sé, porque el hecho de que tenemos cuerpos materiales quiere decir que tenemos muchas fallas. Um, yeah. Yeah. So if someone says to me, I have many faults, I go, you know what? You're normal. Congratulations. <laughs> si alguien me dice, tengo muchas fallas. Oh, en serio, felicidades. Eres normal. And if someone came to me and said, I have no faults, I'd think, uh, we got to call a psychiatrist for this person. He's got a problem here. <laughs> Pero si alguien llegara conmigo y me dijera, yo no tengo ninguna falla, entonces yo diría, oh, tenemos que, que llamar al psiquiatra para, para que lo so, venga a ver. Sometimes a devotee will come up to me and say, I'm really depressed. A veces eh, los devotos vienen y me, say, me dicen, estoy muy deprimido. I, say, I feel so bad. Me siento muy mal. And I say, why? Y digo, ¿por qué? 
Oh, because I, I think I need to get married. Porque siento que necesito casarme. And I think it's like, I'm such a bad devotee, I have to get married. Soy tan, tan, tan mal devoto que me tengo que casar. And I said, Prabhu, you want to get married? That proves you're normal. Prabhu, ¿te quieres casar? Eso prueba que eres normal. The brahmacharis are the ones that are abnormal. <laughs> los brahmacharis son los que son, que no son normales, son anormales. You have faults, you're normal. You want to get married, you're normal. Tienes fallas, eres normal. Te quieres casar, eres normal. If you want to beat yourself up over your faults, you, you know, you're going to be black and blue for the rest of your life. Si quieres lacerarte por todas las fallas que, que, que cometas, entonces vas a siempre ser blanco y negro toda la vida. And Prabhupada was the ultimate encourager. Perdón, bla, bla, eh, eh, negro y, y, y azul. Y Prabhupada era el, el, que, el, el más alentador de todos. You know, I, uh, many times I told this story about one of our God brothers. It took him about 12 hours to chant 16 rounds. Yo con frecuencia eh, cuento la historia de este hermano espiritual que le tomaba 12 horas cantar sus, sus rondas. Well, you've heard the word spaced out, right? Ustedes han escuchado esa, esa palabra de despistado, ¿no es así? Well, he was the spaced out avatar. <laughs> personified <laughs> spaced out. Él, él era el despiste eh, personificado, el avatar del despiste. So, you know, it took him like 40 minutes to chant one round. Así que le tomaba como 40 minutos cantar una ronda. And If you take if you take a lot of psychedelic drugs, the effects can stay with you if you've taken a lot and you've and your brain has been damaged. They can last for a while. So he was suffering from that. Y, y, y los psico, si se han tomado psicodélicos, los efectos duran mucho tiempo y todos esos efectos estaban ahí con él y por eso su, su cerebro estaba dañado y por eso era difícil para él. So, It's a young movement. The temple president's young. He doesn't know what to do with this devotee, you know. So he writes Prabhupada, and Prabhupada says, "Just if it takes him all day to chant, then let him just chant all day." Y el movimiento era reciente. El presidente del templo era joven, no sabía qué hacer. Entonces fue con Prabhupada y le dijo, "¿Qué hago con este devoto?" Y dijo, "Bueno, si le toma todo el día a cantar, entonces que se sea su servicio, que, que cante." Because Prabhupada knew that if he chants all day, he'll get better. Porque Prabhupada sabía que si él cantaba todo el día, entonces él iba a mejorar. So Prabhupada was okay with it. Así que Prabhupada estaba bien con eso. And there are other stories like that. Maybe even things, devotees doing things even worse, like not chanting their rounds, like sannyasis not chanting their rounds. Y hay devotos que están haciendo cosas peores, por ejemplo, sannyasis que no cantan sus rondas. And they, they say, Prabhupada, he's not chanting his rounds. Can you tell him to chant his rounds? And Prabhupada said, he won't listen to me. You tell him. Y, 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 le, y, le, y, viene, y van con Prabhupada y dicen, es, no quiere cantar sus rondas, ¿qué hacemos? No, pues no me escucha a mí, ustedes díganle. No, oh, Prabhupada, he won't listen to us. Prabhupada, no, 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 le dicen a Prabhupada, no, no nos escucha a nosotros. All right, never mind, he's doing a lot of service. Ok, no importa, él está haciendo mucho servicio. That was Prabhupada. Así era Prabhupada. We have a, there's another question from Slater. Uh, Reverend. Slater. Slater. Reverences uh, Hare Krishna quiere decir que todos estamos. So are we all destined to get married? <laughs> if you're normal. Si eres normal. <laughs> if, you're ab if you're abnormal, no. Si eres anormal, no. You know how many devotees told me they're never going to get married and ended up getting married like a week later? <laughs> ¿Sabes cuántos devotos more, me dijeron more que than no? I have fingers on my hand, I'll tell you. ¿Sabes cuántos devotos dijeron que se iban a casar y no sé, y, y, y a la semana se casaron? Más de los que puedo contar con mis dedos. As soon as they say, I'm never going to get married, then you're like, you're, you're, you tell them, okay, but just make sure to invite me to your wedding. That's, that's, <laughs> that's the sign that they're going to get married. Tan pronto como dicen que nunca se van a casar, entonces tú les, tú les dices, solo asegúrate de que me invites a tu boda, porque seguro que se van a casar. 
Yeah, I'm never going to marry married yet. You and all those other 10,000 degree hostas who said that. Yeah. <laughs> sure. Nunca me, sure. Yo nunca me voy a casar. Sí, todos los otros 10,000 grijastras que dijeron eso. And the ones who don't get married are the ones who never talk about marriage. Kind of makes sense, que, right? <laughs> y los que en realidad nunca se casaron fueron los que nunca hablaron sobre el matrimonio. Tiene sentido, ¿no es así? And the ones who get married are the ones who talk about marriage is so bad, women are so bad, men are so bad, you know, I never want to get entangled. They all get married. That's, that's the sign that they're going to get married. And the real brahmacharis, they never talk about it. They're just not interested in it. Los que, los que se casaron eh, eran los que decían que el matrimonio era muy malo y que las mujeres eran muy malas y, y, y todo eso. Y los verdaderos brahmacharis eran aquellos que nunca hablaban de eso porque no estaban interesados en eso. I wrote a funny song. Did I ever sing it to you? Yo escribí una canción graciosa. ¿Se las canté alguna vez? I'm a brahmachari. I chant the name of Hari. I donate late at night. I wear my copans tight. I'm a brahmachari. <laughs> you never heard that song? <laughs> you want to sing it in Spanish? <laughs> sí, intentaré así. No, you should do it. Soy un brahmachari. <laughs> el nombre de Hari. Soy un brahmachari, no, canta no, el nombre de Hari. No comida, no comida, no No eat. como, no como. Uh, late at night. No como tarde en la noche. I wear my underwear tight. Y, <laughs> y, y, y uso mi, mis, mis, yeah. mis calzones eh, apretados. I sang in one of my classes. Yeah. So there's more verses. Um, Hay más versos. Um, And then, then there's another line, I forget how. Maybe I can find it. Maybe I wrote it down. It's quite Yeah, hay otra, hay otra, hay otra línea. It's, a lo mejor it's, lo, hay otro verso, a lo mejor lo puedo este, encontrar. It's worth taking a minute just to see. Vale la I, pena I, I esperar. I the words down to it. Porque creo que it's, escribí it's la, la letra. But then, of course, you know what it's like to find songs you've written. Pero, or anything you've written? <laughs> Pero por supuesto, saben lo que es encontrar las cosas que han escrito, los las canciones que han escrito. Um, anyway, but um, I don't think I can find it. But then the last no, line no of the song encontrar. was, the, you know, like the last line of the song was that. Um, La última oración that, de la it, canción that, es. That, Late at night, in came Bhaktin Su. Uh, no, Bhaktin Su came in, came to the temple late at night. Bhaktin Su vin, vino en la noche al templo. Entró en la noche al templo. The next morning, my dhoti turned white. Now I'm Das Adhikari. Y al día siguiente, mi dhoti cambió a blanco y ahora yo soy Das Adhikari. No time to chant Sri Hari. No tiempo para, para cantar el dulce Hari. And I'm working like an ass just for some pieces of grass, das adhikari. Y, y trabajo duro solo por unos pedazos de, de, de pasto, das adhikari. So, Miss Lester, <clears throat> you may not be attracted to any women on this planet, but it only takes one. Puede que no se te sientas atraído a ninguna mujer en este mundo, pero solo toma una. And there's a good chance you're going to meet that one. Y hay una gran, eh, hay una gran probabilidad de que encuentres a, a que, le, que le encuentres. If, if the world continues the way it always has, there's a good chance you'll meet that one. Si el, el mundo continúa continúa de la misma forma. Entonces hay una gran probabilidad de que encuentre que le encuentres, que se reúnan. And, and that's called normal. <laughs> y eso se llama normal. And it's Lester, if you can remain brahmachari all your life, that's fantastic and that means you're totally abnormal. Y, y a menos que puedas permanecer siendo un brahmachari toda tu vida, entonces 
Eso está bien, quiere decir que eres, no eres normal, eres anormal. I don't want to discourage you, but no quiero desalentarte. Most, most men, it's not possible. Pero para la mayoría de los hombres no es, no es posible. No es posible. <laughs> para usted. Yo, yo he pensado que no es posible para usted. Usted. ¿Ustedes? Usted. U ustedes. Ustedes. We have more questions or we read more? Uh, no, no more questions. Okay. Hmm. ¿Tiene, ¿Tienen más preguntas? Uh... Oh, that's a nice one. Read Nadia's. Este es muy bueno. Esta idea de que no soy normal a pesar de todas mis fallas, no... No nos cabe en la cabeza. Yeah, because everyone has a lot of faults, so that makes you like everyone else. Sí, porque todos tienen muchas fallas, entonces eso te hace como todos los demás. Nadia, I hate to break the news to you, but you're not special. You have faults like everyone else. That just makes you like everyone else. I think Nadia is looking for a special award for having more faults than others, but... I'm sorry to say you're not going to get the award. You don't have more faults than others. You're just like everyone else. Nadia, siento desilusionarte, pero no tienes más fallas que los demás. Tienes las mismas fallas que los demás. Eres como todos los demás. Porque Nadia piensa que ella tiene más faltas que todo, más fallas que todos los demás, pero no es así. See, Nadia thinks that she has more faults than others. And that would explain... If she ever has trouble in Krishna consciousness, she can say, well, that's because I have more faults than others. But I can guarantee you, you're just normal like everyone else. So Nadia you can't use that as an excuse, Nadia, mm. for your problems. You've got to figure up a better excuse than that. Nadia piensa que tiene más, más fallas que, que los demás. Y cuando tiene un problema en la conciencia de Krishna, es, eh, ya dice que es por eso, porque tiene más fallas que los demás. Pero yo te puedo asegurar, Nadia, que eres como todos los demás. Y búscate una mejor excusa que esa. It's like that famous story when the devotee came to Prabhupada and he said, I am the most fallen. Es como esa famosa historia cuando este devoto fue a Prabhupada y le dijo, yo soy el más caído. And, you know, Prabhupada could tell that, well, that's a good excuse. You know, I'm the most fallen, so, you know, if I don't do, do Krishna consciousness properly, well, you know why. And Prabhupada just said, no, 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 you're not the most fallen. Y, y, y eh, eso sonaba como, eh, como que él tenía eh, una buena excusa para, para justificarse, ¿no? Y Prabhupada le dijo, no, no, no. And then Prabhupada could see that he wanted some special recognition for being the most fallen. Y Prabhupada luego vio que él quería una, un reconocimiento especial por ser el más caído. Like I always say, if you can't get recognized for being the best, try to be the worst. Then you get recognized for that. <laughs> get some recognition for something. Como yo, como yo digo, si no puede ser reconocido por ser el mejor, entonces por ser el peor. Trata de, de encontrar algún tipo de reconocimiento en algún lado. So Prabhupada understood that mentality and he told his devotee, you are not the most anything. You know, just like, don't be proud. You're not the most anything. You're just normal, like everybody else. Y Prabhupada entendió esta mentalidad y le dijo, tú, tú eres el más, el más nada. Eres como todos los demás. No eres especial. It's a very bad day for Nadia because she thought she was special because she had more faults than others. And now she's realizing she's not special. She's like everyone else. Es un mal very día bad, para... Very bad day for her today. Es un mal día para Nadia porque se está dando cuenta de que es como todos los demás, de que no es la, la que tiene la, eh, mayor falla. And now she has no excuse for not being Krishna conscious. Y ahora no tiene ya excusas para no ser consciente de Krishna. We've taken away all her excuses. Estamos quitándole todas sus excusas. Yeah. And you know, it doesn't matter if you have faults because Lord Chaitanya is merciful. Mm -hmm. No importa si tienes fallas, porque el Señor Chaitanya es misericordioso. Señor Chaitanya, Mr. Le <laughs> Mr. Chaitanya is very merciful. <laughs> el Señor Chaitanya es muy misericordioso. Sounds so funny. Se escucha muy gracioso. For an American. 
Sounds like Mr. Mr. Chaitanya. Para, para un estadounidense, porque es lo mismo que, que, que un señor, ¿no? Yeah. Hmm. So, we're going to read some more now. Are there more questions? Hay más preguntas? Not on the chat, no. Okay. No más preguntas. Ahora. Ahora. So I'm going to go down to Druva. Okay. Didn't we read Druva before? No. No. Hmm. Not that I remember. No. Let's read the, uh, I'll tell the story, then we can read this, the second paragraph of the purport. Voy a contar la historia, vamos a leer el, el segundo significado. Dhruva was sitting on the lap of his father, and his stepmother said, Get down from his lap. Only if you take birth from my womb can you sit on his lap. Dhruva estaba sentado eh, en el regazo de su padre en el trono, y su, su esposa de, de, del, del rey le dijo, solo si tú, na, uh, si tú hubieras nacido de mi vientre, podrías, podrías estar sentado ahí. Bájate. As we say in America, them's fighting words. Oh, I don't know that <laughs> I'm sorry. Well, so, son, son palabras para darnos razón para pelear. Oh, okay. So... Druva was really angry. Druva estaba muy molesto. And he wanted to take revenge. Y él quería, quería vengarse. And he wanted a kingdom even greater than his father's. Y quería un reino incluso más grande que el de su padre. He was a chatria, and he el had that spirit, spirit, you know. I'm not going to, I'm not going to be defeated. Y él, ten, y él era un chatri, entonces tenía ese espíritu de que no iba a rendirse. So. So I'm going to read something. Voy a leer algo. As a snake, when struck by a stick, breathes very heavily, Dhruva Maharaj, having been struck by the strong words of his stepmother, began to breathe very heavily because of great anger. That's that paragraph, the sage Maitreya. Oh, continue. yeah. Mi querido Vidura, como una, como una serpiente, cuando es, eh, cuando es atacada por un, por un palo, eh, respira de forma muy pesada o muy fuerte. Dhruva Maharaj, habiendo eh, sido atacado con esas palabras tan duras de su propia madrastra, él empezó a respirar de forma muy fuerte, muy agitada, porque debido a su gran enojo. And he really got upset because his father didn't do anything. Y realmente se enojó mucho porque su padre no hizo nada. Hmm. And this is what his mother was also upset. Y su madre también estaba molesta. He told his mother what happened, and, and this is what she said. Le dijo a su madre lo que había pasado, y, y esto fue lo que ella dijo. If you go down a little bit, it's in bold. My dear son, mm. you see that? Yes. My dear son, don't wish for anything inauspicious for others. Mi querido hijo, nunca desees algo in inauspicioso para los demás. Anyone who inflicts pain upon others suffers himself from that pain. Cualquiera que inflige dolor sobre otras personas sufre el mismo de ese dolor. So, that's good advice. Ese es un buen consejo. You know, you can't, you can't cause pain to another, another person without causing pain to yourself. No le puedes causar daño a otras personas sin dañarte a ti mismo. And she wasn't trying to stop him from that effort to get a kingdom greater than his father. 
Y ella no lo estaba deteniendo de, de obtener un reino más grande que el de su padre. And she said, if you, if you want to achieve success, you have to give up this envious attitude. Y ella le dijo, si quieres ser exitoso, entonces tienes que renunciar a esta, eh, esta, esta envidia. Yeah. So this is an important point also. Este es un punto importante también. In the, in the Mahabharata, Yudhishthira Maharaj told Draupadi that if you act when you're angry, we'll always have an inauspicious result. En el Mahabharata, Yudhisthira le dijo a Draupadi, si, si tú actúas de una forma eh, en, en, en que estés enojado, entonces siempre eh, no vas a tener buenos resultados de ello. Yeah, so eventually, Dhruva said, I, I want to ask God for this blessing. So his mother said, all right, go to the forest, meditate, and you will be able, perhaps God will come to you. Perhaps you'll be able to see him. Then you can ask for what you want. Y eh, Dhruva di le dijo a su madre que él quería obtener las bendiciones eh, de, de Dios. Entonces su madre le aconsejó que fuera al, al bosque y que tal vez ahí lo pudiera encontrar y le podría, le eh, iba a poder decir lo que él deseaba. Yeah. We have, a, there's a saying, I think Prabhupada said it, maybe it's a Bengali saying or saying from some Shastra that if you, if you kill a skunk, your hand will smell. Hay un dicho que decía Prabhupada, creo que es, es Bengali, eh, o en, en las escrituras, que dice que eh, si tú eh, matas a un zorrillo, entonces tu mano va, va a apestar. So... I think we spoke about this a few weeks ago that you may have to deal with a difficult situation, but the real challenge is to deal with it in a sattvic or a transcendental way rather than trying to respond with from the mode of passion or ignorance. Creo que hablamos acerca de esto hace unas semanas de que el verdadero eh, problema cuando hay una el verdadero reto cuando hay una dificultad es actuar de una forma sádvica o trascendental en, 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 en vez de actuar de una forma eh, pasional o en so, ignorancia. So you, you have to understand what to do, but you also have to understand how to do it. No solo tienen que entender qué hacer, sino cómo hacerlo. So it's not that just because you understand what to do and what to do is correct, that any way you do it is correct. It's not, that's not true. No, no es el hecho de que eh, porque entienden qué hacer y entienden eh, qué, se, qué se debe de, qué se debe, qué ustedes piensan que se debe de hacer, no quiere decir que entonces cualquier forma en la que lo hagan va a ser correcta. Sometimes someone does something wrong and the way you tell them completely discourages them and you never see them again. But what you said was true, just how you said it was not the right way to say it. So you got a bad result. A veces mm -hmm. alguien comete un error y ustedes eh, le dicen a esa persona y lo que dicen puede, puede ser que sea verdad, pero la forma en la que lo dicen tal vez haga que, que esa persona nunca regrese más. Yeah, there's a letter where Prabhupada addressed this point. Hay una carta en la que Prabhupada aborda este punto. He said, yes, you, you shouldn't compromise what you say, but you have to say it in a way that it's appreciated by people. They can, they can hear it, they can apply it. So just Prabhupada. to say it because it's true and discourage people, that's your, that's your fault or that's your defect. Prabhupada dijo que no tienes que comprometer eh, lo que dices, sino tienes que decirlo de forma tal que sea apreciado por los demás que no sea nada más para eh, que, que se obtenga el resultado que, que, se, que se busca. 
So it's always easier to get a job done than it is to have the proper mood and behavior while you're doing it. Siempre es más fácil eh, terminar con, con algo que se tiene que, que hacer eh, que hacerlo con el humor adecuado en el que se debe de hacer. We have some question now. Tenemos preguntas ahora. Uh, uh, just a comment from Sydney. No, I, I have lots of problems with this working on this. Tengo muchos problemas con esto. Estoy trabajando en esto. But no, no question. Sydney, you're not the only one. Sydney, no eres, no eres eh, la única. You know, if we have a problem with something, then yeah, we can understand. If we didn't have a problem with that, we probably wouldn't have taken birth again. So it's normal. But si it's good tenemos, to be aware of it. It's good to be aware of it. Si tenemos un problema con algo, eh, eso quiere decir que si no lo hubiéramos tenido, entonces no hubiéramos nacido. Eh, pero es importante eh, estar al tanto de, de eso. Así que es, tenerlo es normal, pero es bueno estar al tanto de ello. I, you know, I don't think every devotee really thinks about this a lot. I think a lot of devotees just think, if you get the job done, then everything is good. No creo que even, muchos devotos piensan acerca de esto. Even though you may have upset some devotees while getting the job done. Piensan que solo uh, con hacer lo que se lo que se tiene que hacer ya es suficiente, pero no se ponen a pensar si lo que están haciendo puede afectar eh, o molestar a otros. Nadia, it's supposed to be speak the truth, but speak it sweetly. Speak concisely is another topic. See that comment she said. Uh, Nadia dijo. Eh, se dice habla la verdad pero habla habla la consistentemente it's a different point es un punto diferente yeah. especially for you he's especialmente you para ti he's telling you to be concise <laughs> te dice a ti que seas consisten consistente hello Nadia he's telling you to be concise right no, Nadia, a ti te están diciendo que seas consistente, ¿no es así? But we're talking, we're talking about being, um, speak the truth, but speak it, um, yeah, speak it so the medicine can be swallowed. Sí, hablar la verdad de forma, de forma en, la, en que pueda ser digerida. Sometimes we may hurt a devotee and we say, well, I just told him the truth, so I'm faultless. A veces lastimamos un devoto y decimos, bueno, yo dije la verdad. Pensamos que no tenemos, no, no somos eh, culpables. But that's only the first half of the verse. Speak the truth. The second half is to speak sweetly. Pero esa es solo la primera parte de este dicho. Habla la verdad. Pero la segunda es, habla la dulcemente. Dulcemente. <laughs> oh, Carla Cruz is saying, can you repeat the phrase... Uh, the true challenge when there is a difficulty is to to act in in a way that it's transcendental instead of instead of uh, acting just instead of just getting the job done en vez de solo eh, terminar con lo que eh, se tiene que hacer so you have the job and how that's to be done and then you have the values with which you do the job, the character you exhibit while you do the job. Tienes eh, lo que tienes que, que terminar, lo que tienes que hacer, y los valores que acompañan eso, y, y tu carácter eh, que respalda eso que, que vas a hacer. El, el carácter que, que exhibes con el que lo haces. Yeah, this is a, this is a common problem. Este es un problema común. I got the job done. Everything's good. Yo terminé con lo que tenía que hacer y ya todo está bien. And all the devotees just left Krishna consciousness because you terrorized them. So you got the job done and 
that's the result of getting the, that's the result of getting the job done. I don't really think you got the job done. Entonces tú terminaste con lo que tenías que hacer y aterrorizaste a todos los devotos y salieron corriendo. Y para mí entonces eso no es que tú hayas eh, hecho lo que tenías que hacer. There is a question from Lokatma Loka, Das. ¿Cómo hacer pues mi esposa dejó la conciencia de Krishna y en todo momento durante esta pandemia me golpea siempre con palabras de ataca a los devotos y a Iskon? Uh, how can I, uh, what can I do? My, my wife left Krishna consciousness and uh, during the pandemic uh, she hits me with, with words and attacks the devotees and Iskon. How to forgive? Oh. Sounds like you have to continually forgive. Suena como que continuamente vas a tener que perdonar. It sounds like she's having problems. Suena como que ella tiene problemas. Yeah, you have to try to understand why she's acting that way. Trata de entender por qué, por qué ella está actuando de esa forma. And take the forgiveness course. Y toma, that'll, answer, that'll answer the question. Toma el curso que tenemos del perdón. Eso va a responder tu pregunta. Can somebody put the link to the Spanish version? Alguien puede poner el, el enlace del que está en español. Yeah. Yes. You know, you know, look, Atma, when I hear stories like this, I think it's probably also some karma that you have to go through. Lo katma, cuando escucho historias así, también eh, pienso en que hay un karma y por el que tienes que pasar. Anyway, at least she's not throwing pots and pans at you. She's just throwing bueno. words at you. Bueno, de cualquier forma, no está aventando ella ollas. No te está aventando ollas y sartenes, sino solo palabras. And I guess the question, I don't, I don't know if I'm right, but the question would also be, what have you done? Or have you done anything to make her react this way? Y creo que la pregunta también es que si tú has hecho algo de alguna forma para que ella reaccione de esta forma. That question should always be there. Esa pregunta siempre debe de estar ahí. Satpa.mx, ahí está. Si puedes accesar lo karma. Sometimes people don't want to hear the truth, even when we try to speak sweetly. Kishori Mani dice, a veces las personas no quieren escuchar la verdad, incluso cuando tratamos de hablar de forma dulce. Yeah. Si alguien no quiere escuchar, es mejor, es mejor retirarnos. ¿Qué pasa cuando vemos que están dolidos o están lastimando a las personas con su comportamiento? If somebody is hurting other people, si alguien está lastimando a otras personas, devotos o no, yeah, we, we have to do something to stop it. tenemos que hacer algo para detenerlos. Either directly or go to someone who can stop it. Ya sea directamente o ir con alguien que los pueda detener. Yeah. And with other people who are not doing anything destructive, but they just don't want to hear, then tell them, open your mouth and put a gulab jamun in their mouth. <laughs> con otras personas que no están siendo destructivas con otras y no quieren escuchar, solo diles, ok, ya abre tu boca y pones un gulab jam adentro. Yeah, that also works. Eso también funciona. It also works when someone's criticizing, because once you get the gulab jamun in their mouth, they stop criticizing. <laughs> También eso funciona cuando alguien está, criti alguien está criticando porque les dices que abran la boca y solo les metes el gulab jam. That devotee, he's such a... <laughs> you know, Ese him. devoto es un... <laughs> y ya se detienen. The Shastra says you should stop people 
when they're blaspheming devotees. So that's one way to stop them with gulab jamans. En Shastra se dice que uno debe detener a los devotos cuando están blasfemando. Entonces es una forma de detenerlos de con gulab jam. You know, this is this is a real test. Saben, este es un verdadero reto. When somebody's doing something wrong and they won't listen, we have to be very tolerant. Cuando alguien está haciendo algo equivocado y no quieren escuchar, entonces tenemos que ser muy tolerantes. Sometimes people have to learn on their own. They just a have veces, to go and experience the pain of doing the wrong thing. A veces las personas tienen que aprender por cuenta propia y, a, y aprender eh, de, con el dolor de atravesar por eso. And do your best to protect other people from them. Y hacer lo mejor que puedas para proteger a otras personas de, de lo que están haciendo, de ellos. If you haven't taken that course, that course online yet, you should take it. Si no has tomado este curso en línea, lo deberías de tomar. I guarantee it will help you in many, many ways. Te garantizo que te va a ayudar de muchas formas. For some people, it's actually saved them from so much pain, pain that we're causing themselves. Para algunas personas, de hecho, lo salvó completamente de mucho eh, dolor. Yeah. You know, the thing is, even bad people are not necessarily bad. They're just very conditioned. Incluso las personas malas no son realmente malas, sino simplemente están muy condicionadas. They just like, they don't know how to do it. They just, they just, that's just how they are. They don't know how to be any other way. Simplemente no saben cómo ser de otra forma. Doesn't mean in the future they won't change. No significa que en el futuro no puedan cambiar. Ok. Tiene costa, pero <laughs> no tienes dinero. I have no money. Me mandas. I don't know what it means. It, it has... Uh, it has... Uh... Cost it costs, but if you don't have money, you can send me a message, and I can give you access. Yeah, because the uh, the one I have right now is just for non devotees, and we're we're putting the one up for Spanish on the devotee side. So, okay, yeah, if you can't afford it, you can give a donation. Si no pueden pagar por ello, pueden dar un donativo. And if you're rich, you can pay more than the cost. Y si son ricos, entonces pueden pagar más del costo. Either way, either way, less or more, whatever you can do. Ya sea más o menos lo que sea que puedan hacer. You should take the course. Pero tomen es, ese curso. It's powerful. Es, es poderoso. Wow. Ah, está preguntando, he's asking how he can access, hay un link arriba que dice sadpa.mx, perdón, perdón, base, curso de perdón, base online, ahí, ese es el link. Curso de perdón, base, base. Mm -hmm. The uh, base, a foundational. Oh, yeah. We have two courses. Sí, tenemos dos cursos. Okay. Are we finished? Yes, Gurudev. Yes. Thank you so much. <laughs> thank you. Very thank you so much. Enriching class. Simple. Una clase muy, muy enriquecedora. Simple ideas, right? Ideas simples, no es así? But just because it's simple doesn't mean it's not powerful. Solo porque son sencillas no significa que no son poderosas. We want, I was once in India and I saw a billboard of something like simple ideas, powerful results. Una vez que estaba en India vi un espectacular que decía 
eh, ideas simples, poder, resultados poderosos. You want to get good ideas for India, for advertising? Just drive down the street in India. They have the best guys. <laughs> ¿Quieren buenas ideas para, de, de, para publicidad? Simplemente caminen en las calles de India y van a encontrar las mejores. And they have billboards everywhere. Y tienen espectaculares en todos lados. And most of them are for telephones, for smartphones. Y la mayoría de ellos son para, para smartphones. And I said, why are there so many smartphone ads? And the devotee said, well, certain parts of the city only get reception from one company. So people have two, three phones, so wherever they go, they'll get reception. So they have different companies, different SIM cards, and different companies, and so wherever they go, they'll get reception. Y yo le pregunté a un devoto que por qué, eh, so, por qué había tantos espectaculares de, de teléfonos y, y él dijo eh, que porque en algunas áreas no, no había eh, tan buena recepción, entonces eh, había teléfonos que daban, daban me mejor recepción. Ok. Ok, thank you very much, Gurudev. Thank you, thank you so much, Gurudev. Jai, 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 Jai,